নমস্কার এখনকার প্রাইম টাইমে আমি আছি আপনাদের সাথে সঞ্চিতা আর আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল নিউজ বাংলা এখন খবর বিস্তারিত যথাযোগ্য মর্যাদা সহিত পালিত হল বিশ্ব আদিবাসী দিবস তেলিয়ামুড়া ডিগ্রি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রথমে এক দীপ্ত রেলি করে শেষে কলেজের হল গৃহে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও সমবায় মন্ত্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া দশমতম বিশ্ব আদিবাসী দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করল উপজাতি ছাত্র ইউনিয়ন বুধবার তেলিয়ামুড়া ডিগ্রি কলেজ ইউনিটের উদ্যোগে স্কুল ও কলেজের উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক গ্রিপ্ত রেলি বের হয় রেলি শেষে কলেজের হলগড়ে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন মৎস্য সমবায় মন্ত্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া টিএসইউ বিভাগীয় সম্পাদক বিকাশ দেববর্মা টিএসইউ বিভাগীয় সভাপতি রতন জমাতিয়া গণ আন্দোলনের নেতা স্বস্তি দেববর্মা সহ আরও অনেকে রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রেখে জাতি উপজাতির সৌভাতৃত্ববোধের বন্ধনকে শক্তিশালী করার আওয়াজ তোলা হয় বিশ্ব আদিবাসী দিবসে তাদের কি পরিবর্তিত অনুষ্ঠান কি চলছে এবং আজকে আমরা একটা কথাই যে আদিবাসী দিবস এই দিবস আমরা চেষ্টা করব যে আগামী দিনের আদিবাসীরা কোথায় আছে কি অবস্থায় আছে তার মাতৃভাষা তার শিক্ষা তার সংস্কৃতি তার সামাজিক বিভিন্ন দিকে তারা কি করছে কি অবস্থা করতে আছে তার জন্য আজকে আমরা সারা পৃথিবীর মধ্যে আমরা চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যে আগরতলা সহ প্রত্যেকটি আমরা টিএসইউ টিওয়াইএম কর্মচারী গণমুক্তি পরিষদ আমরা আদিবাসী হিসাবে যারা আছি আমরা সবাই মিলে আমরা চাইছি যে এই দিনটা এই আদিবাসীকে নিয়ে আজকে আমরা পর্যালোচনা করি তেলিয়ামুড়া প্রতিনিধির রিপোর্ট নিউজ বাংলা হিরোশিমা নাগাসাকি শহরে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আটটি বাম সংগঠন অমরপুর শহরে যুদ্ধবিরোধী মিছিল সংগঠিত করল উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক কর্মচারী নেতৃত্বরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ অপেক্ষা করে আটটি বাম সংগঠন বুধবার সন্ধ্যায় অমরপুর শহরে যুদ্ধবিরোধী মিছিল করেছে মিছিল শেষে সমন্বয় অফিস প্রাঙ্গনে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মোমবাতি প্রজ্বলন করেন ছাত্র যুব শ্রমিক কর্মচারী নেতৃবৃন্দ অমরপুর প্রতিনিধির রিপোর্ট নিউজ বাংলা বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর শাসক দলীয় কর্মীদের আক্রমণের প্রতিবাদে বুধবার এক বিক্ষোভ সভা ও মশাল মিছিল সংগঠিত করল বিজেপি কুর্তি কদমতলা মন্ডল কমিটি উপস্থিত ছিলেন মন্ডলের সভাপতি বিদ্যাভূষণ দাস সহ অন্যান্যরা বিজেপি কদমতলা কুর্তি মন্ডল কমিটির উদ্যোগে বুধবার কদমতলা বাজারে অনুষ্ঠিত হয় বিক্ষোভ প্রদর্শন ও মশাল মিছিল মূলত শাসক দল কর্তৃক বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর শাসক দলীয় সমর্থকদের আক্রমণের প্রতিবাদে সংগঠিত হয় এই মশাল মিছিল এমনটাই দাবি কদমতলা মন্ডল কমিটির এদিনকার এই মশাল মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন কুর্তি মন্ডলের সভাপতি বিদ্যাভূষণ দাস মহিলা মোর্চার কদমতলা মন্ডল কমিটির নেত্রী অঞ্জনা চক্রবর্তী এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির নেতৃত্ব জগদীশ নাথ সহ অন্যান্যরা সিপিএমের কর্মীদের দ্বারা বিজেপির উপর যেভাবে আক্রমণ চলছে তার প্রতিবাদে উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে যখন ভারত নয় আগস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রদেশ সভাপতি ঘোষণা করেছেন নয়ই আগস্ট সিপিএম ত্রিপুরা ছাড়ার জন্য ঘোষণা করেছেন সে প্রতি ইয়ে হিসাবে কর্মসূচি হিসাবে আমরা ত্রিপুরাতে আজকে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেছি মশাল মিছিল পালন করেছি কদমতলা প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা দুদিন ব্যাপী বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ঔষধ বিতরণ সহ নানাহ সার্জারি করার উদ্যোগ ত্রিপুরা স্বাস্থ্য দপ্তরে আগামী ছাব্বিশে ও সাতাশে অগাস্ট দুদিন ব্যাপী এই চিকিৎসা পরিষেবার আয়োজন করল সার্জিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা সার্জিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা স্বাস্থ্য দপ্তর এবং জেলা উনকুটি জেলা প্রশাসন সহ কৈলাশহর পুরসভার যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে দুদিন ব্যাপী মেগা চিকিৎসা শিবির অর্থাৎ সার্জিক্যাল ক্যাম্প আগামী 
ছাব্বিশে আগস্ট শনিবার এবং সাতাইশে আগস্ট রবিবার এই দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ঔষধ বিতরণ যারাই এই চিকিৎসা শিবিরে অংশ নেবেন তাদের চক্ষু পরীক্ষা সার্জারি পরিষেবা দেওয়া হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই পরিষেবা দিতে আগরতলা থেকে ছুটে আসবেন ৩৫ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানান উনকোটি জেলা হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট ডক্টর সত্যজিৎ পাল এদিনকার এই সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডক্টর সুমেন্দ্র দেববর্মা এবং সুব্রত দেববর্মা আগামী ছাব্বিশে এবং সাতাশে জুলাই সরি আগস্ট শনিবার এবং রোববার এই মাসে আর কি একটা বড় সার্জিক্যাল ক্যাম্প বা শৈল্য চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তো এই মঞ্চে আমাদের আমার সাথে আছেন ডক্টর সমরেন্দ্র দেববর্মা এনেস্থেটিস্ট এবং ডক্টর সুব্রত দেববর্মা জেনারেল সার্জন সুব্রত দেববর্মা এবং আমাদের আরেকজন সার্জনও আছেন নতুন পোস্টিং হয়েছে ডক্টর দেবদত্ত সাহা এবং দুজন জেনারেল সার্জন এখানে তো দেবদত্ত সাহা ছাব্বিশে সাতাইশে আগস্ট মেগা শৈল্য চিকিৎসা শিবির মানে সার্জিক্যাল ক্যাম্প জেনারেল এই ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হবে এই উপলক্ষে ডাক্তার আসছেন আগরতলা থেকে সার্জিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা এবং এনএসিটিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা উদ্যোগটা হলো সার্জিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা এনএসিটিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা স্বাস্থ্য দপ্তর জেলা প্রশাসন মিউনিসিপ্যালিটি এবং জেলা পরিষদ সবাই মিলিতভাবে এই কাজটা আমরা করতে যাচ্ছি যাতে জেলার মানুষ উপকৃত হয় শুধু এই জেলা বললে হবে না আমরা প্রচারটা নর্থ উত্তর জেলায় নিয়ে যাচ্ছি যাতে যে প্রতিবারই আমাদের এখানে হয় গত বড় এই জেলা হাসপাতালে অপারেশন হয়েছিল প্রায় ছত্রিশটা অপারেশন গতবার ছিল এর আগে অপারেশন হতো আর জিএম হাসপাতালে এবার তাকে কতটা আছে টার্গেট আমাদের পঁয়ত্রিশটা যদি বেশি হয় কোনো অসুবিধা নেই তো দুদিন আমাদের অপারেশন হবে পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ জনের টিম আসবে আগরতলা থেকে এবং আমাদের দুজন সার্জন আছেন একজন এন এস সেটিস্ট এখানে আছেন প্লাস ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রাসিস্টাররা তো থাকবেই হেল্পের জন্য কৈলাসর প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা সময় হয়ে গেল একটি বিজ্ঞাপন বিরতির চোখ রাখুন নিউজ বাংলার পর্দায় মনে আছে ছোট্টবেলা अंगे अंगे तुम छोपूर्ण कर राज्य एवं बहिराज्य दिन दिन बृद्धि पा चोर उपद्रव बाड़ी घर दोकानपाट छाड़ाओम स्थान हाना दी चोर दल बृहस्पतिवार एम ही एक चोरी कांड संघटित हल करीमगंज शहर बनमाली रोड स्थित कल मंदिर রাজ্য এবং বহিরাজ্যেও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে চুরির উপদ্রব বাড়িঘর দোকানপাট এমনকি রাস্তার পাশের বিভিন্ন এলাকায় স্থাপিত মন্দির মসজিদগুলোতেও প্রতিনিয়ত হানা দিচ্ছে চোরের দল এমনই এক চুরিকাণ্ড সংঘটিত হল করিমগঞ্জ শহর সংলগ্ন বনমালী রোড স্থিত কালী মন্দিরে মন্দিরের পেছন দিকে থাকা গ্রিলের তালা ভেঙে মন্দিরের সমস্ত সামগ্রী নিয়ে গা ঢাকা দেয় নিশি কুটুম্বের দল এ নিয়ে পাঁচবার এই মন্দিরে চুরিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী शुरू कर माथार मध्य को छुरा टुरा नहीं खुल्ले पड़े देखा जाए मार किसी अलंकार ने शाखा उखा समस्त निश्चित पाला করিমগঞ্জ প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা প্রায় দুই শতাধিক রাজমিস্ত্রিদের নিয়ে খোয়াই জেলার কল্যাণপুর মহকুমার আরডি দপ্তরে অনুষ্ঠিত হল এক প্রশিক্ষণ শিবির ত্রিপুরা রাজ্য যেহেতু ভূমিকম্প জোনে অবস্থিত তাই সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ভূমিকম্প রোধক আবাস তৈরি করার জন্য মূলত এই প্রশিক্ষণ শিবির রাজমিস্ত্রিদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করল কল্যাণপুর আরডি দপ্তর বৃহস্পতিবার কল্যাণপুর আরডি দপ্তরের হল গৃহে প্রায় দুই শত রাজমিস্ত্রিদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয় 
পিএম এওয়াইজি প্রকল্পে বেনিফিশিয়ারিদের সরকারি পাকা ঘর কিভাবে তৈরি করে দেওয়া হবে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় ত্রিপুরা যেহেতু ভূমিকম্প জোনে অবস্থিত তাই সেদিকে লক্ষ্য রেখে ভূমিকম্প রোধক আবাস তৈরি করার ক্ষেত্রে মূলত এই প্রশিক্ষণ রাজমিস্ত্রীদের নিয়ে উপস্থিত ছিলেন ব্লক আধিকারিক गोविंद দেব বর্মা জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সুখেন পাটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুবোধ মল্লিক সহ আরো অনেকেই ভূমিকম্পের ঝুল পাই হ্যাঁ অঞ্চলে আমরা বাস করি এই কারণে আমাদের ট্রাক্সারগুলি কীভাবে পাওয়া উচিত তার উপরেই আমাদের এই এই যে একদিনের একটা হ্যাঁ ট্রেনিং প্রোগ্রাম রাজমিস্ত্রীদের বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে এনে এগুলি ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এদিনকার এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত হয়ে রাজমিস্ত্রীরা বেজায় খুশি কল্যাণপুর প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা সমস্ত রাজ্যের সাথে উত্তর জেলার কদমতলা দাদসমান বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল কৃমিনাশক দিবসে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালের সিএমও শঙ্কর দাস ও জেলা সভাধিপতি প্রতিমা দাস ত্রিপুরার মধ্যে উত্তর জেলায় পঁয়ষট্টি শতাংশ শিশুরা কৃমিতে আক্রান্ত এমনটাই দাবি ডক্টর শঙ্কর দাসের উত্তর জেলা ভিত্তিক কৃমিনাশক দিবসের শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল কদমতলা দাদসমান বিদ্যালয়ের বিআরসি হলে সকাল এগারোটায় প্রথমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন উত্তর জেলার জেলা সভাধিপতি তথা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীমতী প্রতিমা দাস পরে একটি সঙ্গীত পরিবেশন করে স্থানীয় শিল্পীরা আমাদের রাজ্যের মোট চোদ্দ হাজার সাতশো বাহাত্তরটি বিদ্যালয়ের এক থেকে এগারো বছরের ছাত্রছাত্রীদের খাওয়ানো হবে কৃমিনাশক ঔষধ প্রথমে স্বাগত ভাষণ রাখেন উত্তর জেলার সিএমও শঙ্কর দাস উনি বলেন ত্রিপুরার মধ্যে উত্তর জেলায় পঁয়ষট্টি শতাংশ শিশুরা কৃমিতে আক্রান্ত আগামীকালের জন্য উত্তর জেলার বত্রিশটি টিম গঠন করা হয়েছে এই টিমগুলি রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কেন্দ্রে পরিদর্শন করে থাকেন আজকের এই কৃমিনাশক দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার জেলা সভাধিপতি প্রতিমা দাস কদমতলা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীযুক্ত বৈজয়ন্ত দাস জেলা শাসক শরদেন্দু চৌধুরী কদমতলা দাদসমান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুদীপ কুমার নাথ উত্তর জেলার শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক বরুণ দাস ও কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীমতী শিল্পী আচার্য এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী আশাকর্মী এমপিডাব্লিউ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীবৃন্দরা ছাত্রছাত্রীদের মুখে ঔষধ তুলে দিয়েছেন জেলা সভাধিপতি শ্রীমতী প্রতিমা দাস এছাড়াও সংবাদকর্মীদের মুখে কৃমিনাশকের ঔষধ তুলে দেন সিএমও শঙ্কর দাস ঘুরে পড়ার পরে চুষে চুষে খাবো যেরকম চিমিদার চুষে খায় তো প্রথমে কি করবো ঠেকাটা মুখে নিয়ে ঘুরা করবো তা দিয়ে তারপরে চুষে খাবো আমাদের ভারতবর্ষে দেখা গেছে চব্বিশ কোটির মতো বাচ্চা এক থেকে উনিশ বছরে যারা সাংবাদিকভাবে এই ক্লিনিকে আক্রমণ চব্বিশ কোটি আমাদের ত্রিপুরাতেও সেটা একটা পরিসংখ্যা নিয়ে যাওয়া গেছে যেটা স্টাডি এভিডেন্স সেকশন দু হাজার সালে করেছিল সেখানেও দেখা গেছে আমাদের ত্রিপুরা বিশেষ করে আমাদের উত্তর ত্রিপুরা জেলা পঁয়ষট্টি শতাংশের উপরে কৃমির প্রবণ গত বছর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে দশ লক্ষের উপরে ছাত্রছাত্রী অনারী শিশুরা এটাকে অংশগ্রহণ করে এটাকে খাওয়ানো হয় আমরা পনেরো কুড়ি দিন আগেই ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আমি নিজে তারপর ডিএম তারপর আমাদের জেলা সভা সভাধিপতি সবাই মিলে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবার আমরা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল আনুষ্ঠানিক ইনো মানে এটা ফর্মাল ইনোগ্রেশনটা প্রথম তোলা স্কুলেই করব তো সেই হচ্ছে সফল এবং আপনারা দেখেছেন যে যখন আহ্বান রাখলাম কারা কারা আজকে কিন্তু মানে শুধু ফর্মাল ইনোগ্রেশন কৃমি খাওয়াটা কিন্তু যে সেটা জাতীয় কৃমিনাশক দিবস সেটা দশ তারিখে কিন্তু এটা মানে এটা মেসেজ দেওয়ার জন্য কি করলাম আমরা যারা ডায়েসে ছিলাম আমাদের নিজের আমাদের যে এখানের আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি বা এই গ্রামের যে প্রধান শ্রীমতী শিল্পী আচার্য উনি প্রথমে ট্যাবলেট খেয়ে মেসেজটা দিলেন দেখো আমি নিজে খেলাম এবার তোমরা হচ্ছে বলে খেতে পারো কোনো অসুবিধা নেই এরপরে একে একে বাকি যারা ডিগনিটারিস ছিলেন সবাই ট্যাবলেট খেলেন আমি নিজেও খেলাম তারা খুশির অমেজ এবং এই মেসেজটা নিশ্চয়ই আজকের মধ্যেই পৌঁছে যাবে আরও বিস্তৃত অঞ্চলে আশেপাশে যাতে কালকে হানড্রেড পারসেন্ট আমাদের প্রোগ্রামটা সাকসেসফুল হয় এবং এই যে সেকেন্ড রাউন্ড যেটা অগাস্টে এটা যদি হানড্রেড পারসেন্ট সাকসেসফুল হয় এবং এটার জন্য প্রাইজেরও ব্যবস্থা আছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
আমরা যেভাবে এবার একদম খুব মেটিকুলাসলি প্ল্যান করে প্রোগ্রামটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি হয়তো আমরা ত্রিপুরা আমাদের ফার্স্ট সেকেন্ড এরকম কিছু প্রাইজ আমাদের সামনে আশা করছি এবং প্রাইজ তো বড় কথা না সব থেকে বড় কথা যে আমাদের যে মুখ্য উদ্দেশ্য যে এক থেকে উনিশ বছরের যত বাচ্চা আমাদের জেলাতে আপনি জানেন এক লক্ষ বত্রিশ হাজারের মতো বাচ্চাকে স্কুলে এবং অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারকে খাওয়ানো খাওয়া খাওয়ানো হবে এই সবগুলো বাচ্চাকে যদি আমরা হানড্রেড পারসেন্ট ডি ওয়ান করতে পারি জমিনাশক ওষুধ দিতে পারি তাহলেই আমাদের এই যে এত মহতী অনুষ্ঠান বা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনায় গেলো তার সার্থকতা থাকে ঠান্ডা এটার মধ্যে কোনো ব্যাপার নেই অনেকে বলে আবার খালি পেটে খালি পেটে একটি মিনিট খাওয়া যায় কোনো ব্যাপার নেই আপনারাও তো এখানে ছিলেন আমি একটা কথা বারবার বলছিলাম এটা লোকেরই অ্যাকশন করে যেরকম একটা মলম বা এরকম লাগালে পরে লোকেরই অ্যাকশন করে ঠিক সেটা কিমি যেখানে আছে মানে আমাদের যে এই পাকস্থলী নিজে পর্যন্ত বিয়ন্ত সেখানে গিয়ে কাজ করে সুতরাং সেখানে গরম ঠান্ডার কোনো ব্যাপার না এবং যেহেতু একটা প্রোগ্রাম ন্যাশনাল প্রোগ্রাম এটা মনিটরিংয়ের ব্যাপার আছে তো আমি যদি এখন দিনের বেলা না বলে করি রাত্রে বেলা তোমরা খাও সেটা তো মনিটার করা যাবে না এবং সারা ভারতবর্ষে হচ্ছে বাত্রিশটা বত্রিশটা রাজ্য হচ্ছে বাকি ইউনিয়ন টেরিটরি সবখানে হচ্ছে আমাদের রাজ্যও খুব মানে দু থেকে চলছে সুতরাং এই ব্যাপারে হয়তো কোনো টেনশন নেওয়ার দরকার আছে বলে আমি মনে করি क्रीडामोदी আগ্রহ বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে বুধবার মিশ্র বসতি বিশাল গড়ের ঘনিয়ামোড়ায় ত্রিপুরা সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রীর হাত ধরে সাতাশ হাজার টাকার ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয় এবং ঘনিয়ামোড়া কোচিং সেন্টারের উদ্বোধন হয় ঘনিয়ামোড়া হাই স্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত এই মহতী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শহীদ চৌধুরী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপাহী জেলা জেলা সভাধিপতি জনাব ফখরউদ্দিন আহমেদ বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীমতী দুলন সরকার হাজারি ত্রিপুরা রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সচিব দিলীপ চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে এদিন কোচিং সেন্টারের উদ্বোধনের পাশাপাশি প্রীতি ফুটবল ম্যাচের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী শহীদ চৌধুরী দেরিতে হলেও আমরা একজন কোচের এখানে ব্যবস্থা করেছি ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে পরিচয় হয়েছে আগেও একজন কোচ এখানে ছিল এখন দুইজন কোচ এখানে কাজ করবেন তারা যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করার জন্য আবেদন করেছিলেন তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ক্রীড়া দপ্তর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে এখানে একটা কোচিং সেন্টার খোলার জন্য তারই আজকে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হবে বিশালগড় প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা আবারও সময় হয়ে গেল একটি বিজ্ঞাপন বিরোধের চোখ রাখুন নিউজ বাংলার পর্দায় বিশ্ববিখ্যাত নাম্বার ওয়ান হিরো টু হুইলারের সব মডেল নিয়ে এলো ইউনিক অটোমোবাইল যেখানে থাকছে আকর্ষণীয় সব অফার নিয়ে যান আপনার পছন্দের যে কোনো মডেলের হিরো বাইক কিংবা স্কুটার সঙ্গে রয়েছে আকর্ষণীয় ইজি ফিনান্সের সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও রয়েছে আপনার প্রিয় বাইকটির সুনিপুণ দক্ষ কারিগর দ্বারা সার্ভিসিং এর ব্যবস্থা ইউনিক অটোমোবাইল জেল রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা আমাদের শোরুমে কল করতে ডায়াল করুন জিরো থ্রি এইট ডাবল টু টু থ্রি ফোর ফাইভ নাইন ফোর অথবা নাইন ডাবল সেভেন ফোর নাইন ফোর এইট ফোর সেভেন থ্রি নাম্বারে এবং আমাদের সার্ভিসিং সেন্টারে কল করতে ডায়াল করুন টু থ্রি টু জিরো ফোর এইট নাম্বারে ইউনিক অটোমোবাইল আপনার চলার সঙ্গী মাসখানেক পূর্বে বন্যার ফলে খোয়াই জেলার বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত এমনকি জলের স্রোতে খোয়াই তেলিয়ামোড়া মেন সড়কের বহু জায়গা চলে যায় নদীগর্ভে দপ্তর সংস্কারের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করায় গ্রামের মানুষ বেজায় ক্ষুব্ধ গত এক মাস পূর্বে বন্যার ফলে খোয়াই জেলার বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন এমনকি বন্যায় খোয়াই নদীর জলস্রোতে খোয়াই তেলিয়ামোড়া সড়কের বহু জায়গা খোয়াই নদীর গর্ভে চলে গেছে কল্যাণপুর এলাকার বহু বাড়িঘর তলিয়ে গেছে খোয়াই নদীতে খোয়াই তেলিয়ামোড়া সড়কের বাগান বাজার এলাকায় প্রায় দুই শত মিটার রাস্তা নদীগর্ভে চলে গেছে পূর্ত দপ্তর থেকে রাস্তার পাশের বাড়িঘরের জায়গা ক্রয় করে রাস্তা বাড়ানো হয়েছে এই ঘটনায় গ্রামের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছেন পূর্বের ক্ষতিপূরণ না দিয়ে পূর্ত দপ্তর পুন 
পুনরায় জায়গা নেওয়ায় গ্রামের মানুষ সমস্যায় পড়েছেন দপ্তরের পক্ষ থেকে বন্যা আসলে বালুর বস্তা দিয়ে বাদ দেওয়া হয় বন্যা শেষ হলে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না এখন দেখার পূর্ত দপ্তর এই নদী ভাঙ্গন রোদে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমস্যা তো অনেক মেন সমস্যা হইল আমাদের বাড়ি ঘরের তারপর রাস্তা নিচে গা এই গাড়ি ঘোড়া যাওয়া যায় এখানে একটা জল জমা থাকে বিশৃঙ্খলা তারপর দা ইয়া অনেক কি আর কি অসুবিধা হয় বিশেষ সময় শৈল আমাদের পেছনে জায়গা নাই এই যে পাড়াটা দেখেন এই পাড়ার পেছনে কিন্তু জায়গা নাই এই অত বাড়ির জায়গা কিনে নিতে আছে আগে দেখেন মনে হয় দশ বারো বছর আগে জায়গা নিছে দক্ষিণ পাড়ার থেকে ইয়া এই যে সব আর অন্য অন্য নেতৃত্ব কইছে টাকা আয় করব দিব কাঁঠাল গাছ আম গাছ সহ ফলন্ত গাছ কিন্তু আজ অব্দি ইয়া নাই সমস্যা তো অনেক নদী দিকে ভাঙে রাস্তার দিকে সাফায় গাড়ি করা যাইতে সমস্যা হয় ওই বৃষ্টি আইলে বৃষ্টির জল জমে থাকে এ অনেক ধরনের সমস্যা ক্ষয় প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা চোরের তাণ্ডব যে এতটাই বেড়েছে দিন দুপুরেই এখন চোরের তাণ্ডবে নাজেহাল সাধারণ মানুষের জনজীবন এমনই এক চুরি কাণ্ড সংগঠিত হলো করিমগঞ্জ রেলওয়ে স্লাইডিং সংলগ্ন এলাকায় দিন দুপুরে চুরি কাণ্ড সংগঠিত হলো করিমগঞ্জ রেলওয়ে স্লাইডিং সংলগ্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির মালিক ঘুম থেকে ওঠার পর ব্যক্তিগত কাজে বাইরে গেলে ঘরে এসে দেখতে পান ঘরে থাকা সমস্ত সামগ্রী লন্ডভন্ড অবস্থায় পড়ে আছে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীর পাশাপাশি ঘরে থাকা তিন বড়ি স্বর্ণালঙ্কা নিয়ে পালিয়ে যায় চোরের দল এমনটাই দাবি বাড়ির মালিক শঙ্কর দাসের এ বিষয়ে তিনি পুলিশকে জানালে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে তবে নিত্যদিনই এহেন চুরি সংঘটিত হলে পুলিশ নিশি কুটুম্বদের পাকড়াও করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে অনেকেরই অভিমত পর্দায় और घर यहाँ पर टूटे हुए हैं